ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് സെക്കൻഡ് എഫ് ഐ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് മൊഡ്യൂളുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ സിലബസ് നമുക്ക് നോക്കാം സിലബസിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലേ ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ബെർണോളിസ് തിയറം ടു ഡിഫൈൻ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ ടു ഡിഫൈൻ ലാമിനാർ ആൻഡ് ടെർബുലൻ ഫ്ലോ ടു ഡിറൈവ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇഗേഷൻ മെയിനായിട്ട് ഇത്രയും പോർഷനാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഇൻട്രോ ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലോട്ട് ഓടിയെത്തുന്നത് വാട്ടർ അല്ലേ ഒരു ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് പക്ഷേ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ്സിൻ്റെയും ആ ഫ്ലോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ എല്ലാം ഫെമിലിയറാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോയാൽ തന്നെ അവിടെ ആ ലിക്വിഡ് ഫേസ്ഡായിട്ടുള്ള ഫ്യൂവലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇനി സോളിഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് കോൺക്രീറ്റ് ക്ലറികൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈമിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അതെന്താണ് ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം എന്നുള്ള മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു സോളിഡ് ഫ്ലോ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഗ്യാസസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എൽ പി ജി ഗ്യാസസ് ഒക്കെ തന്നെ എത്ര മാത്രം ഗ്യാസാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സോളിഡ് വരുന്നുണ്ട് ലിക്വിഡ് വരുന്നുണ്ട് ഗ്യാസസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് മൂന്നും എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് Measuring of rate of solids, liquids and gases. There are two basic ways to base of measuring flow. One on volumetric basis and other on the weight basis. So, we have the main item and the two things we have to do is the flow measuring. One is the volume change uh, calculated in the flow measuring. One is the weight uh, measuring. നമ്മൾ ഫ്ലോ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഓളിമെട്രിക് ബേസിലും മറ്റൊന്ന് വെയ്റ്റ് ബേസിലും സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എയ്തർ വെയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഓർ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ സോളിഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെയ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെരി റൈലി റയർലി സോളിഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ടെൻസ് ഓളിയം വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഓളിയം റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് ആർ മെഷേർഡ് എയ്തർ ഇൻ വോളിയം റേറ്റ് ഓർ ഇൻ വെയ്റ്റ് റേറ്റ് അപ്പം ലിക്വിഡ് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ആ വോളിയം ആ റേറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ മാസ് അല്ലെന്നുണ്ട് വെയ്റ്റ് റേറ്റിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ മെഷേർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ്യാസസ് ആർ നോർമലി മെഷേർഡ് ഇൻ വോളിയം റേറ്റ് ഗ്യാസസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് വോളിയം റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് സോളിഡ് സോളിഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ മെയിനായിട്ടും വെയ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് വെച്ചും മെഷർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ വോളിയം വെച്ചിട്ടും മെഷർ ചെയ്യും മൂന്നാമത് ഗ്യാസസ് അത് എങ്ങനെയാണ് വോളിയം വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് യൂണിറ്റുകളെ പരിചയപ്പെടാം സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെൻസ് പെർ ഹവർ അല്ലെ ഒരു
ഓക്കെ ഇനി ഗ്യാസസിന്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അത് എൻ ഡി പി എന്ന് എൻ ഡി പി ഇനി എസ് ഡി പി എൻ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറും എസ് ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അതാണ് ഈ കാണിച്ചത് എൻ ഡി പി എസ് ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ ഡി പി നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ എസ് ഡി പി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ അപ്പൊ അതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ അവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തരാണ് നോർമൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ അവറിലൊക്കെയാണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടി പി എന്ന് ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞു എസ് ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും പ്രഷർ സെവൻ സിക്സ്റ്റി എം എം ഓഫ് മെർക്കുറി ആണ് എന്ത് എസ് ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റോമൽ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാം ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്രഷർ സെവൻ സിക്സ്റ്റി എം എം ഓഫ് മെർക്കുറി ആണ് അതാണ് എൻ ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ടൈപ്സ് നൈമിലി ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആൻഡ് കംപ്രസിബിൾ ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഫ്ലോ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡിനെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻകംപ്രസിബിളും മറ്റൊന്ന് കംപ്രസിബിളും അത് അതിൻ്റെ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാവും കംപ്രസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കംപ്രസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കംപ്രസ് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്യാസസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു 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 ബക്കറ്റിൽ ഗ്യാസ് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചു അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം ടൈ അതിന് അകത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പിസ്റ്റൺ ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പിസ്റ്റൺ വെച്ച് നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്തുകൂടെ അതിൻ്റെ ഓളിയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരാം മനസ്സിലായത് അതിൻ്റെ ഓളിയം കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് മാസ് ബൈ ഓളിയം ആണ് മാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓളിയം കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൻസിറ്റി കൂടി കൂടി വരും നമ്മളിങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഇൻകംപ്രസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ അല്ലെന്നു ഒരു ബീക്കറിൽ വെള്ളം എടുത്ത് ആ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല അത് ആ അതിൻ്റെ ഓളിയം ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന് എനിക്ക് ഫർദർ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഡെൻസിറ്റി ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് പ്രഷർ അല്ലേ നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നതും കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ അല്ലെന്നെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ചസ് വൈൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് പ്രഷർ അതായത് പുറത്തു നിന്ന് പ്രഷറോ അല്ലെന്നുണ്ടെ ഫോഴ്സോ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെന്നുണ്ടെ അതിൻ്റെ ഓളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫേസ് ആർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിക്വിഡ് ഫേസിലുള്ള ആ ലിക്വിഡ് ഫേസിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡുകളെല്ലാം തന്നെ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പക്ഷേ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡും ഗ്യാസസും ലിക്വിഡും ഗ്യാസസിനെയും നമ്മൾ ജനറലി എന്തെന്ന് പറയും ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിൽ ലിക്വിഡ് ഫേസും വരും ഗ്യാഷ്യസ് ഫേസും വരും ഓക്കെ അപ്പം ആ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡിൽ വരുന്നതാണ് അതിൽ ഗ്യാസസ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡിൽ വരുന്നതാണ് അതിൽ ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഓക്കെ നോക്കിയുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വേരി
എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അതൊരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി അതായത് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ടൈം കൂടി കൂടി പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്താണ് ടൈം എലാപ്സ് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രഷർ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഡി യു മ്യൂ ബൈ ഡി ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ആ വിസ്കോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആവുന്നു ആ സോറി ടൈം ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വിസ്കോസിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലോയാണ് നമ്മൾ പൊതുവിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ ഫ്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ഈസ് കാർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഇൻ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് പരാമീറ്റേഴ്സ് സച്ച് ആസ് വെലോസിറ്റി പ്രഷർ ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഫോർ ഈച്ച് പോയിന്റ് ആർ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ടൈം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ടൈമിനനുസരിച്ച് അതായത് ടൈം എലാപ്സ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും വെലോസിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം പ്രഷറിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം വിസ്കോസിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഉള്ള ഫ്ലോയെ പറയുന്നതാണ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഓക്കെ ഇനി എഗൈൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വേരിയേഷൻ വിത്ത് ടൈം ആണ് ടൈം വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറയാം ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഫ്ലോ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വേരിയേഷൻ വിത്ത് സ്പേസ് വേരിയേഷൻ വിത്ത് സ്പേസ് സ്പേസിലുള്ള വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ഒന്ന് യൂണിഫോമും മറ്റൊന്ന് നോൺ യൂണിഫോം യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഈസ് യൂണിഫോം ഫ്ലോ ഇഫ് ദ ഫ്ലോ പരാമീറ്റേഴ്സ് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എലോങ് ദ ഫ്ലോ ഫാൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബി വരെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബി വരെ ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരാമീറ്റേഴ്സിനും വ്യത്യാസമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ പ്രഷറിന് വ്യത്യാസമില്ല വെലോസിറ്റിക്ക് വില വ്യത്യാസമില്ല വിസ്കോസിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്ലോയെ പറയുന്നതാണ് എന്താണ് യൂണിഫോം ഫ്ലോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ഇപ്പോൾ എ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സ് വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം ആ ഇറ്റ്സ് നോൺ യൂണിഫോം ഇതിവിടെ ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡി വി ബൈ ഡി ടി അല്ല ഇവിടെ ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് ഓക്കെ സോറി അത് എൻ്റെ നോട്ടിൽ വന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് തിരുത്തി പോകണം ഓക്കെ ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ബെർണോളിസ് തീറാം ബെർണോളിസ് തീറാം ആ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബെർണോളിസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് മെയിനായിട്ടും പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഫ്ലോ ഫ്ലോ ആണ് എന്താണ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സഞ്ചാരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡിന് ഫ്ലോ ഉണ്ട് ലിക്വിഡിന് ഫ്ലോ ഫ്ലോ ഉണ്ട് ഗ്യാസസിന് ഫ്ലോ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കി അതിനുശേഷം ആ ഫ്ലൂയിഡ് രണ്ട് തരമുണ്ട് ഇൻകംപ്രസിബിൾ കംപ്രസിബിൾ അതിനുശേഷം നോക്കിയത് എന്താണ് ആ ഫ്ലോ സ്റ്റഡി ഫ്ലോയും അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോയും അതിനുശേഷം പഠിത് നോക്കിയതാണ് ആ യൂണിഫോമും നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കാം താങ്ക് യു